वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल सी दी थर्ड पार्ट ऑफ यूनिट सेवन ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ एंड दी थर्ड पार्ट ऑफ यूनिट सेवन इज द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्सरसाइजेस व्हिच वी लेफ्ट इन दी सेकंड पार्ट वीडियो तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे अपने इस वीडियो में एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करेंगे किसकी एक्सरसाइजेस को तो यूनिट सेवन में गुलीवर्स ट्रैवल है ना उसकी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करेंगे अपने पिछले वीडियो में कुछ छोड़ एक्सरसाइजेस को छोड़ दिया था राइट तो अभी इस वीडियो में अपने उसको कंटिन्यू करेंगे ओके शेल वी स्टार्ट ओके द थर्ड क्वेश्चन When we compare two things or people, we add er or more to the describing words. तो क्या कह रहे हैं जब अपने कोई दो चीज या दो इंसानों को कंपेयर करते तुलना करते उनकी तो अपने उसके पीछे ई ER आर लगाते हैं या मोर ये दोनों शब्द में से कोई भी लगाते हैं राइट वेन वी कंपेयर थ्री और मोर थिंग्स और पीपल वी एड ई एस टी और मोर मोस्ट टू द डिस्क्राइबिंग वर्ड और जब अपने तीन लोगों की या तीन चीजों की तुलना करते कंपेयर करते हैं तो अपने उसके पीछे क्या लगाते ई एस टी या फिर मोस्ट तो दो में अपने क्या लगेंगे ई आर या फिर मोर और तीन में ई एस टी या मोस्ट लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वेन फर्स्ट टू आर कंपेयर एंड वेन ऑल थ्री आर कंपेयर तो अब आप नीचे देखो जब एक की कंपेरिजन होती है या और जब तीन की या दो की होती है तो देखो यहाँ पे पहला क्या है द सेल बोट इज फास्ट तो ये एक की हुई कि वो बोट है वो फास्ट है दूसरा द कार इज फास्टर देन द सेल बोट तो क्या कह रहे हैं इन दोनों की कंपेरिजन करे तो यहाँ पे फास्ट के पीछे अपने ई ER आर लगा दिया ना दो की कंपेरिजन हो रही है इसलिए अब थर्ड वन द एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल अब ये तीनों की कंपेरिजन हो रही है कि तीनों में सबसे फास्टेस्ट कौन है तो एरोप्लेन तो ये जो फास्ट शब्द है उसके पीछे अपने क्या लगाया ई एस टी तो तीन का हो रहा है तब ई एस टी लगा दिया फास्ट के पीछे दो का हो रहा है तो फास्ट के पीछे ई ER आर लगा दिया राइट ऐसे ही अब नीचे देखो यहाँ पे क्या है आपको बॉक्स में दे रखा है डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट ओके तो इस वर्ड्स को लेके आपको कंपेयर करना है और फिलअप्स करने हैं ओके देखो हिटिंग और टारगेट इज डैश तो एक की बात हो रही है तो यहाँ पे डैश में आएगा डिफिकल्ट सेकेंड वन जगलिंग कैप्स इज डैश देन हिटिंग अ टारगेट तो इन दोनों की बात हो रही है तो यहाँ पे आएगा मोर डिफिकल्ट अपने ऊपर देखा था ई आर या फिर मोर अब थर्ड वन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड मैजिक ट्रिक इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ देम ऑल अब तीनों की बात हो रही है कि इन तीनों में सबसे डिफिकल्ट क्या है तो ट्रिक्स करना तो यहाँ पे आ जाएगा एम ओ एस टी मोस्ट या तो ई एस टी या फिर मोस्ट ओके इस तरह फिलअप्स करने हैं अब नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन द सेम वे यूजिंग द वर्ड्स इजी और स्ट्रॉन्ग तो नीचे जो आपको सेंटेंस दिए हैं उनको आपको क्या करना है कंप्लीट करना है या तो इजी लख लिखना है या फिर डिफिकल्ट लिखना है तो देखो पहले में क्या आएगा स्कीपिंग इज इजी जंपिंग इज इजियर देन स्कीपिंग तो इजी के पीछे क्या लिखा ई आर इजियर हो गया वॉकिंग इज द इजिएस्ट ऑफ ऑल तो अब ये तीन की बात हो रही है तो ई एस टी लगा दिया इसलिए इजिएस्ट आ गया अब सेकेंड वन द डॉग इज स्ट्रॉन्ग एक की बात हो रही है द हॉर्स इज स्ट्रॉगर देन डॉग स्ट्रॉन्ग के पीछे ई ER आर लगा दिया ना यहाँ पे द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल तो अब सबकी बात हो रही है तो ई एस टी लगा दिया ऐसे आपको कंप्लीट करना है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन द सेम वे यूजिंग द वर्ड जूसी और एक्साइटिंग द ऑर्डर मे वेरी टू योर चॉइस ओके अब आपको क्या करना है जूसी 
एक्साइटिंग और एक्साइटिंग इन दो वर्ड्स को लेके आपको नीचे के कंप्लीट करने हैं वर्ड्स ओके तो कैसे करोगे एप्पल इज जूसी शुगर केन इज जूसियर देन एप्पल ऑरेंज इज द जूसीएस्ट ऑफ देम ऑल ऐसे आएगा रॉक क्लाइंबिंग इज एक्साइटिंग स्कीइंग इज मोर एक्साइटिंग देन रॉक क्लाइंबिंग रिवर राफ्टिंग इज द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ देम ऑल तो ऐसे हो गया ओके अब करेक्ट द यूज ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस आपको क्या करना है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का यानी क्या हो गया सिंपलर हो गया फिर लाइटेस्ट हो गया ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं इनको आपको सही तरीके से लिखना है उनमें कुछ ना कुछ खामियां होगी गलत होंगे तो उसको आपको करेक्ट करके लिखना है तो पहला सेंटेंस क्या है दिस इज द सिंपलर प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल तो तीन की बात हो रही है ज्यादा की बात हो रही है तो सिंपलर आएगा नहीं तो कैसे लिखोगे दिस इज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल ये हो गया पहले का आंसर सेकेंड वन विच इज द लाइटेस्ट ऑफ द टू पार्सल दो की बात हो रही है तो लाइटेस्ट आएगा या लाइटर तो Which is the lighter of the two parcel? दो की बात हो रही है इसलिए ई e आर लगाएंगे है ना फिर थर्ड वन ही इज क्लेवर देन आई एम तो दो की बात हो रही है तो ही इज क्लेवर देन मी मी आएगा आई एम नहीं आएगा फोर्थ वन आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ द टू तो वापिस दो की बात हो रही है और बेस्ट लिखा है तो बेस्ट थोड़ी आएगा क्या आएगा Better. I like this. The better of the two. Fifth one. The flood came became bled better as the rain increased. So यहाँ पे भी better आ गया. E आ लगा है. ऐसे नहीं आएगा. The flood became worse as the rain increased. ऐसे आएगा. Okay. A uh, fifth one. Punctuate the following sentences using capital letters, full stop, comma, question mark, apostrophe, exclamation mark, wherever necessary. आपको क्या करना है कि नीचे ये जो आपको पैराग्राफ दिया है इसमें पंक्चुएशन मार्क्स लिखने हैं कौन से कौन से तो ये आपको दे रखे हैं और यहाँ पे फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप भी किया है इसलिए साइन भी दे रखे है कि एपोस्ट्रॉफी कैसे होता है क्वेश्चन मार्क कैसे होता है एक्सक्लेमेशन कैसे होता है इनको यूज करके आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे डियर समीर डी कैपिटल आ जाएगा फिर यहाँ पे कॉमा आ जाएगा आई एम सेंडिंग यू अ फोटोग्राफ ऑफ अ माय न्यूएस्ट पेट तो यहाँ पे आई बी कैपिटल डी कैपिटल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप ओके फ्रिस्की एफ कैपिटल इज अ बुल डॉग एंड अ वेरी प्लेफुल पप्पी फुल स्टॉप बाय नेक्स्ट तो बी कैपिटल बाई का नेक्स्ट समर ही शुड बी ओल्ड इनफ टू गो विथ अस ऑन अवर लॉन्ग वॉक्स फुल स्टॉप आई एम उसमें एपोस्ट्रॉफी कर देंगे श्योर यू आर यू आर में एपोस्ट्रॉफी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम फुल स्टॉप आई नो यू विल इसमें एपोस्ट्रॉफी लाइक हिम फुल स्टॉप ओके okay, उसके बाद आएगा वॉम रिगार्ड्स डब्ल्यू कैपिटल और लास्ट में कॉमा संजू संजू का एस कैपिटल इस तरह आप इस पैराग्राफ को लिखोगे ओके अब सिक्स वन पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस नीचे सेंटेंसेस में वापस पंक्चुएशन मार्क लिखने हैं तो पहला क्या है ये वाला तो इसमें आप कैसे करोगे तो इसमें पहले देखो एन कैपिटल नेक्स्ट का वेनसडे का डब्ल्यू कैपिटल माई सिस्टर कॉमा मीता का एम कैपिटल इज गोइंग टू ज्वाइन द स्टेट का एस कैपिटल बैंक का बी कैपिटल ऑफ इंडिया इंडिया का आई कैपिटल और फुल स्टॉप फिर सेकेंड वन सेकेंड कौन सा ये वाला सेंटेंस है द डॉग वैक्स इट tail when it pleased but a cat waved waves its tail when it's angry to iska kaise karoge to shuruaat mein t capital the dog wags its tail when it's it's mein apostrophe j pleased but a cat waves its tail when it's it's mein wapis apostrophe angry 
फुल स्टॉप फिर थर्ड वन ये वाला है इसको कैसे लिखोगे तो थर्ड में लिखोगे वैन का शुरुआत में डब्ल्यू कैपिटल आई का आई कैपिटल वैन फिशिंग आई कॉट आई कैपिटल एन ओल्ड शू कॉमा अ प्लास्टिक बैग एंड अ बैड कोल्ड फुल स्टॉप फोर्थ वन शुरुआत में शी का एस कैपिटल फैट द बेबी कॉमा वॉश द डिशेस कॉमा बट द लाइट्स ऑफ एंड वेन टू स्लीप फुल स्टॉप फिर फिफ्थ वन फिफ्थ में कैसे आएगा वजेंट का डब्ल्यू कैपिटल फिर एन के बाद एपोस्ट्रॉफी टीम का टी कैपिटल बॉर्न ऑन द ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी जे कैपिटल नाइनटीन एटी नाइन और फिर क्वेश्चन मार्क फिर सिक्स वन ओ का ओ कैपिटल कॉमा नो के बाद एक्सक्लमेशन द का टी कैपिटल बस हैज गॉन फुल स्टॉप ऐसे आप इसमें लिखोगे अब क्या है लेट्स फाइंड आउट फिल इन द ब्लैंक्स है अ जैन ट्री तो उसमें क्या लिखा है रेड वुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया सबसे बड़े ट्री कौन से है दुनिया में तो रेड वुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया अब सेकेंड वन अ जैंट बर्ड तो बर्ड कौन सा है तो आंसर आएगा ऑस्ट्रीच थर्ड वन अ जैंट लैंड एनिमल लैंड में धरती पे सबसे बड़ा कौन सा है जानवर एलिफेंट फिर फोर्थ वन अ जैंट वाटर क्रिएचर वाटर में पानी में सबसे बड़ा कौन सा है तो वेल फिर फिफ्थ वन अ जैंट रेप्टाइल रेप्टाइल में कौन सा है क्रोकोडाइल और सिक्स वन अ जैंट एरोप्लेन एरोप्लेन में सबसे बड़ा कौन सा है ए थ्री ए टी ओके तो इस तरह आपको एक्सरसाइजिस करनी है समझ में आ गया और इसके साथ अपने यूनिट सेवन कंप्लीट करते हैं ओके okay, बच्चों तो क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज स्टोरी सब समझ में आ गया ना एक्सरसाइज को आपको कहा लिखना है एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में अच्छे से और समझना है ओके okay, वंदे मातरम